हेलो एवरी वन वेलकम टू बेसिक अकेडमी टूडे वी विल डू चैप्टर नंबर फोर स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन प्रीवियस चैप्टर चैप्टर नंबर थ्री वी हैव लर्न दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर ऑफ इज ड्यू टू डिफरेंट आइटम्स कंस्टिट्यूटिंग दैम नाउ द क्वेश्चन अराइज हियर दैट वॉट मेक्स द आइटम ऑफ एन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द आइटम ऑफ एन अदर एलिमेंट आर एटम्स रियली इंडिविजुअल विच वॉज टोल्ड बाई जॉन डेल्टोन इन हिज पॉस्टुलेट्स दैट एटम्स आर इंडिविजिबल एंड इट्स मास कैन नॉट बी क्रिएट एंड इट कैड नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बाई एनी केमिकल रिएक्शन इज इट ट्रू सो वी शैल फाइंड आउट ऑल द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन इन द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज अ वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर फॉर यू ऑल and it's the most important chapter so let's start this chapter in this chapter we will first of all talk about different scientists how there were they were no, they were making different models of an atom what were the failures of it what uh, is it good for them they was just feeling how is an atom is now basic the basic structure of an atom is like this you can see this is the nucleus this is the, the blue circle is the nucleus this one is the nucleus nucleus and different rings orbits around is called the shells these are the energy cells energy cell uh, energy cell is an orbits which are found around the nucleus of the these these shells are known as energy levels or orbits these are given their name by k l m n like this so on in k shell in k shell the number of electrons can be there is 2n square i will tell you what are 2n square first of all we will consider here nucleus about what about nucleus so nucleus is the center nucleus is the center so nucleus is a center and it contains protons and neutrons जो न्यूक्लियस होता है ठीक है उसके पास प्रोटोन्स होते हैं इट हैव प्रोटोन्स एंड द सेकेंड थिंग विच इट हैव इज द न्यूट्रोन्स जो प्रोटोन्स होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो न्यूट्रोन्स होता है ये न्यूट्रल होता है ठीक है अब मैं अगर आपको प्रोटोन्स की एक बात बताऊं, मतलब इलेक्ट्र और जो थर्ड चीज़ है थर्ड शेल है जैट्स द एलेक्ट्रॉन ठीक है ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये नेगेटिवली चार्ज होता है और ये शेल के चारों तरफ रिंग्स में मूव करते हैं ठीक है अब जो अलग अलग शेल्स हैं ये है के एल एम और एन इन सभी सेल में एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं तो वो फॉर्मूला सर नील बोर्ड ने दिया था दैट्स वॉज द टू एन स्क्वायर क्या है टू एन स्क्वायर अब जो यहाँ पे ये n है ये n किस चीज़ के लिए स्टैंड होते हैं नंबर ऑफ शेल अगर मैं बोलूँ k शेल k शेल है वो फर्स्ट पे है तो सबसे फर्स्ट और फर्स्ट शेल है तो यहाँ पे जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी टू इंटू वन का स्क्वेर तो क्या आंसर आएगा टू तो इस k शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं टू आ सकते हैं अगर मैं l शेल की बात करूँ तो वो भी टू एन स्क्वायर है पर वो कौन सा नंबर शेल है सेकेंड शेल है तो यहाँ पे n की वैल्यू आएगी टू तो टू इंटू टू का स्क्वायर कितना हो गया एट तो l में कितने आ सकते हैं एट आ सकते हैं नेक्स्ट द फोर्थ वन टू इंटू फोर का स्क्वायर तो फोर का स्क्वायर कितना होता है सिक्सटीन ठीक है टू फोर का स्क्वायर कितना होता है सिक्सटीन होता है ठीक है एक मिनट हमने एक चीज़ यहाँ गलत ले लिया कि जो थर्ड है एम जो है ये थर्ड पे है तो थ्री का स्क्वायर कितना होता है नाइन नाइन टू जो कितना होता है एटीन जो एन है एन कौन से शेल पे है फोर्थ पे है तो टू इंटू फोर का स्क्वायर कितना हो गया थर्टी टू तो मतलब के शेल में दो आ सकते हैं एल शेल में आठ आ सकते हैं एम शेल में अठारह आ सकते हैं और एन शेल में थर्टी टू आ सकते हैं ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे ठीक है अब जो दूसरी बात है जो प्रोटोन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं प्रोटोन्स और न्यूट्रॉन्स को हम लोग एक साथ मिल क्या कहते हैं न्यूक्लॉन्स हम कहते हैं न्यूक्लियंस ठीक है अब हम आगे बात करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम 
हम बात करेंगे थॉमसन ने अपना क्या आइडिया लगाया था कि एटम का मॉडल किस प्रकार का हो सकता है सो थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ क्रिसमस पढ़िंग द इलेक्ट्रॉन इन अफेयर ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज वेयर लाइक करेंट्स ड्राई फ्रूट्स इन अस्पेरिकल क्रिसमस पढ़िंग वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ अ वाटर मेलन इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर इट एज द बीज the beach of this atoms the beach is the electrons and the red color part in the watermelons are the protons you can students think that jab proton proton positive or negative jab ye dono hi charge ek sath aa jayenge to kya banega plus minus banke neutral ban jayega bhai agar jab wo neutral ban jayega फिर उसमें कोई चार्ज होगा क्या देर विल बी नो चार्ज एग्जिस्ट सो हिस मॉडल विल इज अ फेलियर थॉमसन प्रपोज एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज फेयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल अल दो थॉमसन मॉडल ऑल्सो एक्सप्लेन दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स but the results of experiment carried out by other scientists could not explain by this model so this is a, a small some history about j j thompson his full name was joseph john thompson he was born in 1856 he lived for 9 till 1940 he was a british physicist he was born in chitham hill at a super manchester on 18 december 1856 he get nobel prizes in the physics in 1900 say for his work of discovery of electron in 1906 he discovered the electron 1906 mein usne kiske discovery kari thi electron ki kari thi theek hai he directed the cavendish laboratory at the cambridge for 35 years and seven of his research assistants subsequently won the uh, nobel prizes this was about j j thompson and now we will talk about the distant discovery of the discovery done by him discovery of electron plum plum pudding model which i have explained here experiment with the cathode rays isotopes in mass spectroscopy this was the discovery by him what was discovery of electron first of all we will talk about it so discovery of electron was then in 1906 for which he got the nobel prize thomson in 1897 was the first suggest that the fundamental unit was over 1000 times smaller than an atom suggesting the subatomic particle now known as the electron so first of all in the plum pudding model he give that like a watermelon the beads are the negatively charged and the red color part is the positively charged okay uh, this was his plum pudding model then he discovered about electrons now we will talk about rutherford's model of an atom so what was his model this this man is a rutherford you can see him he explained the major portion of the atomic mass is concentrated in a minute centrally located positively charged nucleus as every as early as in 1920 he predicted the presence of particle with unit mass but having no charge he named such a particles as neutrons so here he discovered that there are some charge which have no charge there are some new some different atoms which have their uh, in the body that they are नो दे डज नॉट हैव एनी चार्ज उन जो उसने ऐसा कुछ पाया उसने ऐसा फील किया कि जो न्यूक्लियस है एटम का न्यूक्लियस है उसमें कुछ ऐसे भी कुछ ऐसे भी कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि कुछ में कोई भी चार्ज नहीं है तो उस पास पर जाके पार्टिकल्स को उसने न्यूट्रॉन्स बोला ही कॉल हिम एज न्यूट्रॉन्स जी अभी हम जो इनके मेन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जा, बात जानेंगे तो मतलब कि जो अर्निस रथर फॉर्ड थे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि कि इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग किस प्रकार में एटम में अरेंज कर पाएंगे तो रथर फोर्ड ने एक ना एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया था और उसको उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स जिसको हम ई पार्टिकल्स भी कहते हैं वर मेड टू फॉलो न थिन गोल्ड फॉइल अब भाई उन्होंने थिन गोल्ड फॉइल क्यों लिया उन्होंने थिन गोल्ड फॉइल इसलिए लिया क्योंकि वो मेलेबल भी था और डक्टाइल भी था इसलिए उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए थिन गोल्ड फॉइल लिया 
वो अलमोनियम फॉयल आयरन फॉयल ये भी यूज़ कर सकता था पर वो बहुत ही जल्दी मेलेबल या फिर डक्टाइल नहीं थे पर गोल्ड जो था इट्स वेरी मेलेबल एंड डक्टाइल He selected a gold foil because he wanted a thin layer as possible. उसे इतनी पतली लेयर चाहिए थी एंड दिस गोल्ड फॉयल वॉज अबाउट थाउजेंड एटम थिंग्स थिक एंड अल्फा पार्टिकल्स और डब्ल्यू चार्जेड हीलियम आयोन सिंस दे हैव अ मास ऑफ फोर यूनिफाइड देन द मास फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटोमिक पार्टिकल्स इन गोल्ड एटोम since the alpha particles were much heavier than the protons so the alpha particles which were carried by him was such in that they were very heavier than the protons see there was a such a large deflection which you can see that in the figure that but alpha particles scattering experiment give totally unexpected results the following uh, the observation was that most of the fast moving alpha particles pass through a straight line through the gold foil you can see that this uh, the gold in a gold foil you can see that the particles used to move in a straight line here you can see they are moving in a straight line and some of them get deflected too at a small angles you can see at the corners and surprising one out of every 12000 particles appeared to be rebounding they were forming rebounding they were rebounding this result was almost an incredible as if you fire 15 in shell on a piece of tissue paper and it comes back and hits you so same here दैट अल्फा पार्टिकल्स जो भी अल्फा पार्टिकल्स थे जिसको उन्होंने डाले एटम्स पे तो क्या करे वो सीधे कोई कोई पार्टिकल्स तो सीधे से चले जाते हैं और कोई कोई टर्न ऑन ओवर होके उन्हीं की तरफ हिट कर देते थे ठीक है कोई जब कोई पार्टिकल जब इस तरह से इधर आता है तो उसके बाद किसी और डायरेक्शन में भी हिट कर जाते थे और कुछ सीधे जाते थे कुछ का एंगल टेल्ट हो जाता था इस प्रकार का कंसेप्ट कुछ कुछ तो ऐसे थे बहुत ही तीखे एंगल इस प्रकार से बना के हिट करते थे ठीक है तो ये कुछ डिस्कवरी इतनी खास नहीं हो पाई थी उनसे अब उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया था ये है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस जो एटम के अंदर पाए जाते हैं वो खाली हैं बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स जो हैं ये पास कर रहे हैं गोल्ड फॉइल से उन्हें बिना बिना डिफ्लेक्ट किए और कुछ ऐसे भी पार्टिकल हैं जो कि डिफ्लेक्ट कर गई फ्रॉम इट्स पार्थ इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस ये 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 चीज़ ये इंडिकेट कर रहा है कि एटम जो है उसके अंदर बहुत ही स्पेस तो है पर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो क्या हो रहे हैं वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे पा रहे हैं और जो पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो भी जा रहे हैं उससे उसका जो पाथ है उसमें कुछ इंडिकेशन आ रही है कि उससे पता चल रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज है एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है ये बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है ठीक है अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टिंग बाई वन एटी डिग्री मतलब कि जो बहुत ही कम पार्टिकल्स है अगर आपने फिगर पीछे देखा तो बहुत ही कम ऐसे पार्टिकल्स थे जो कि वन एटी डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं नहीं तो कुछ इस प्रकार से नीचे फिगर देखो एंगल इस प्रकार से बना रहे हैं ठीक है ये बात थी अब न्यूक्लियर उन्होंने न्यूक्लियर का भी डिस्कशन किया था कि द मेन पॉइंट ऑफ रुथर फोर्स न्यूक्लियर मॉडल वॉज डिस्क्राइब बिलो एज द जो एटम होता है उसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं और उसके चारों तरफ कौन सराउंड करते हैं दे एज अराउंडेड इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय कॉलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत ही छोटा है अगर मैं साइज कंपेयर करूँ आइटम से और इससे उन्होंने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे उनको न्यूक्लियस के एटम का ये साइज मिल गया रेडियस मिल गया था और एटम का रेडियस भी उन्हें मिल गया था ठीक है ये जो मैं मार्क कर रही हूँ ये दोनों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जो साइज था जो न्यूक्लियस का साइज था ये टेन थाउजेंड मतलब एटम के मैं दस टुकड़े करूँ तो उसमें से उसका साइज आएगा और अगर मैं बात करूं एटम की तो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है इट्स अ वेरी स्मॉल एंड 
प्रोटोन्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं और साथ में जो न्यूट्रॉन्स हैं वो भी न्यूक्लियस के ही अंदर पाए जाते हैं तभी प्रोटोन्स और न्यूक्लियर न्यू मतलब न्यूट्रॉन्स मिलके न्यूक्लियंस बनाते हैं ठीक है उन्होंने ये भी बोला कि जो एटम है ये फुल ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो जो नंबर ऑफ प्रोटोन है जो कि न्यूक्लियस पे पाए जाते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं अब जो मेन है बोर एटॉमिक्स मॉडल अब इसके बारे में जान लेते हैं तो जो बोर थे उनके हिसाब से उन्होंने जो आ, बहुत जो रथर के गोल फॉर्ड उनके हिसाब से उन्होंने प्लानट्री मॉडल ऑफ एटम देखा जैसे उन्होंने सोलर सिस्टम का एग्जाम्पल लिया कि जो रथर ने बताया कि सेंटर में क्या है न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अंदर क्या है प्रोटॉन्स है प्रोटॉन्स के चारों तरफ क्या मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ना तो जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अपने ऑर्बिट पे तो जैसे अगर मैं बात करूँ ये डायग्राम आपके लिए ठीक रहेगा ये सन है ये वाला पोर्शन क्या है सन का है मैं कलर चेंज कर ये सन है सन के यहाँ पे मर्क्यूरी वीनस अर्थ मार्स से ये हम इन्हें इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं क्या मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स अब इलेक्ट्रॉन्स अपनी अपनी एक एक ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं अब कर रहे हैं ये जो ये वाला पार्ट है ये क्या है न्यूक्लियस है ठीक है ये न्यूक्लियस हो गया जो अपने ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हो गए सेम एज द अर्थ जुपिटर्स सैटन वो लोग अपने ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं और वो भी सन के चारों तरफ और इलेक्ट्रॉन्स जो है ये अपने ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि न्यूक्लियस इज़ वेरी सेम एज द सन एंड प्लानट इज सेम एज द इलेक्ट्रॉन्स बट द डिफरेंस इज ओनली दैट इन वन ऑर्बिट वन प्लानट मूव बट इन वन ऑर्बिट देर कैन बी मैनी इलेक्ट्रॉन्स विच कैन मूव विच हैव अ पर्टिकुलर नंबर बट वट हैपन दैट द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल अब ये स्टेबल क्यों नहीं हो पाया क्योंकि जब ये नील बोर्ड के बारे में वो एक डैनल फिजिस्ट थे हैं वो रथर फोर्ड के लेबोरेटरी में काम करते थे सिंस नाइनटीन हंड्रेड ट्वेल्व उन्होंने जो के एल एम एन नाम दिया है ये अपने स्टूडेंट्स के नाम पर इन्होंने ये शेल के नाम दिए थे जिन्होंने उनके साथ नील बोर्ड के साथ मिल के काम किया था ठीक है That's all for today. In next video, we will talk about neutrons, protons, and electrons, and distribution of um, distribution of electrons in a different orbits. Thank you.